ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டைமென்ஷன் தீரத்தை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆர் பவர் த்ரீலேருந்து ஆர் பவர் த்ரீக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் காமா இசட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் தீரத்தை இதை யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி டைமென்ஷன் தீரம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இது தான் அண்ட் இந்த தீரத்தை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்துட்டா போதோம்னா இதில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் அண்ட் இதில் உள்ள இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை நம்ம டைரெக்டாகவே ஈஸியாக எழுதிடலாம் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வி வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உள்ள டொமைன் தட் இஸ் இங்கே வீக்கு பதிலாக தான் ஆர் பவர் த்ரீ இருக்குது இந்த ஆர் பவர் த்ரீக்கு டைமென்ஷன் என்னதுன்னா இந்த த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இந்த தீரத்தில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு நமக்கு த்ரீனி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த நல்லிட்டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ தான் நல்லிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதில் என் ஆஃப் டீங்கிறது நல் ஸ்பேஸ் ஸோ நல் ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் நல்லிட்டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ நல்லிட்டி ஆஃப் டீ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு என் ஆஃப் டீயோட டைமென்ஷன் நமக்கு தெரியணும் அண்ட் டைமென்ஷனுக்கு டெஃபினிஷனும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க டைமென்ஷனோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி பேசிஸ் ஸோ இந்த என் ஆஃப் டீங்கிற அந்த நல் ஸ்பேஸோட பேசிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அதோட டைமென்ஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா அண்ட் பேசிஸோட டெஃபினிஷனும் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு செட் எஸ்ஸுங்கிறது பி அப்படிங்கிற அந்த வெக்டா ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எஸ்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா இந்த வீங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸில் இருந்து எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியணும் டைமென்ஷன் தீரம் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு டெஃபினிஷனும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு டெஃபினிஷனையும் தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த என் ஆஃப் டி இதில் உள்ள பேசிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என் ஆஃப் டீயோட டெஃபினிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் ஆஃப் டீனால் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நல் ஸ்பேஸ் இந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி எப்படிப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோம்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உள்ள டொமைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டொமைனில் உள்ள எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு இமேஜ் எல்லாம் சீரோவாக இருக்குமோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் அந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கும் தட் இஸ் என் ஆஃப் டியோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி இந்த விங்கிறது அந்த டொமைன் ஓகேவா சச்சு த டி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சீரோவாக இருக்கணும் இந்த டி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னாக்கா இமேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் சப்போஸ் டி ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ சீரோ அப்படின்னா இந்த ஒய்ங்கிற எலிமெண்ட்டும் இந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி வந்துடும் ஓகேவா எந்தெந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் எல்லாம் சீரோவாக இருக்குமோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் அந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உள்ள டொமைன் வந்துட்டு ஆர் பவர் த்ரீ ஸோ ஆர் பவர் த்ரீயில் உள்ள ஒரு எலிமெண்ட் அந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் இதே கண்டிஷன் தான் தட் இஸ் ஆர் பவர் த்ரீயில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அல்லது ஏ கமா பி கமா சி இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆர் பவர் த்ரீயோட டைமென்ஷன் த்ரீ ஓகேவா இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு என் ஆஃப் டியா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூவோட இமேஜ் வந்துட்டு சீரோவாக இருக்கணும் தட் இஸ் T of X, Y, Z, இதோட வேல்யூ சீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த எலிமெண்ட் என் ஆஃப் டீக்குள்ளாடி வரும் புரியுதாம்மா இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதை நம்ம இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கே டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்டோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இதை நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் கமா ஒய் ப்ளஸ் இசட் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடே நம்ம அதே ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம வசதிக்காக ஸோ ரைட் ஹேண்ட
அப்போ இந்த எக்வேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய்க்கு பதிலாக தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் உள்ள அந்த ஒய் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இசட் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் பட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே த்ரீ இசட்டா தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் இசட் தென் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஜீரோ இன்டு இசட்டுன்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நம்மளால் இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சப்போஸ் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இசட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை திஸ் நம்பர் தட் இஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஜீரோவாக ரெடியூஸ் ஆகிடுது ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நம்மளால் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் இசட் வந்துட்டு ஃப்ரீ வேரியபிளாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ வேரியபிள் அப்படின்னாக்கா இசட்டோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு நம்ம எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏயோ பிஓ சிஓ எந்த வேல்யூனாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்பிட்ரரியா ஓகேவா ஸோ லெட்டர்ஸ் சூஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒய்யோட வேல்யூ இசட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ இசட்டுனி இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இசட்டோட வேல்யூவாக இக்குவேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒய் அண்ட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா நவ் பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் இசட் பட் இசட்டுக்கு தான் நம்ம ஏனே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஒய்க்கு வேல்யூ மைனஸ் ஏ அண்ட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ இன்டு இசட் இசட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே ஏ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவை நம்ம என் ஆஃப் டிலேருந்து சூஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஏ ஒய்க்க வேல்யூ மைனஸ் ஏ அண்ட் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஏ ஓகேவா இப்போ இந்த வெக்டாரில் பாருங்கள் ஏ வந்துட்டு காமனாக இருக்குதா ஸோ நம்ம ஏயை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் த்ரீ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ என் ஆஃப் டிலேருந்து நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தோம் பார்த்திங்களா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் வெக்டார் ஓகேவா தட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அண்டு ஆல்ரெடி நம்ம பேசிஸோட டெஃபினிஷன் படித்தோம் அதில் உள்ள செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு வெக்டார் ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ்லேருந்து எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டோட லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியணும் இங்கே வந்துட்டு என் ஆஃப் டிங்கிற இந்த நல் ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் இந்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இந்த வெக்டாரோட லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த என் ஆஃப் டிங்கிற அந்த நல் ஸ்பேஸில் உள்ள பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த வெக்டார் மட்டும்தான் ஓகேவா தேர் ஃபோர் இந்த என் ஆஃப் டியோட டைமென்ஷன் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டியை தான் நம்ம நல்லி டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நல்லி டி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது ரேங்க் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரேங்க் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இதோட கோயிஷன் மேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோயிஷன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அதை ஃபஸ்ட் ரோல் எழுதிக்கலாம் தென் செகண்ட் எலிமெண்ட் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இதில் எக்ஸ் டேம் இல்லை ஸோ அதோட கோயிஷன் ஜீரோ ஒய்க்க கோயிஷன் ஒன் இசட்டோ கோயிஷன் ஒன் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸுக்கு கோயிஷன் ஒன் ஒய்க்க கோயிஷன் ஒன் இசட்டோட கோயிஷன் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்தோ நம்ம ரேங்குக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதை வந்துட்டு எக்லான் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட்
இந்த தேர்ட் ரோல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க வந்துட்டு எலிமெண்ட் ஒன்னு தானே இருக்குது இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோ ஆகுறதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கேயும் சேம் எலிமெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணினாலே இது ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ஆர் த்ரீல உள்ள எலிமெண்ட்டை ஆர் ஒன் கூட மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஆர் ஒன்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஆர் டூனா செகண்ட் ரோ ஆர் த்ரீனா தேர்ட் ரோ ஓகேவா ஸோ இந்த தேர்ட் ரோல உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஜீரோனே கிடைக்கும் தென் ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன்னே கிடைக்கும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுனா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோல உள்ள எலிமெண்ட்டை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டு செகண்ட் ரோல உள்ள எலிமெண்ட்டே நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் ஓகேவா பட் தேர்ட் ரோல உள்ள எலிமெண்ட் பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குதா ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுனா இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஆர் த்ரீக்கு பதிலாக ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ தட் இஸ் இந்த ரெண்டு ரோவையும் ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் அப்போ தான் இது ஜீரோவாக மாறும் பட் நீங்கள் இந்த ஆர் த்ரீல உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை சீரோவாக மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது எதனாலனா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி சீரோவாக இருக்குது பார்த்தீங்களாமா இது வந்துட்டு நான் சீரோவாக மாறிடும் ஓகே இப்போ இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் ஆட் பண்ணணும்னா இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் சீரோ தான் வரும் இங்கே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப சீரோவாக மாறிடும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப சீரோவாக மாறிடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் ரோல உள்ள இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் சீரோவாக மாற்ற முடியுதான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் நம்மளால் சீரோவாக மாற்ற முடியுதான்னு பார்க்கணும் இதை சீரோவாக மாற்றுறதுக்கு இதுக்கு ப்ரீவியஸில் உள்ள இந்த ரோவை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி இங்கே சீரோவாக இருக்கிற இந்த எலிமெண்ட் மறுபடி நான் சீரோவாக மாறிடும் ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதுதான் எக்லான் ஃபார்ம் ஓகே அண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோனா ரெண்டு அணம் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் ஸோ ரேங்க் ஆஃப் டி என்னவாக இருக்கும்னா டூ தான் ஓகேவா இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோ அதுதான் ரேங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ரேங்குக்கு வேல்யூ டூன்னு கிடச்சிருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நல்லிட்டிக்கு வேல்யூ அது ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு ரைட் சைடு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ தான் இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டாக உள்ள நல்லிட்டி இதோட வேல்யூ ஒன் ரேங்குக்கு வேல்யூ டூ இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு த்ரீனே கிடைக்கும் ஸோ இந்த தீரத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதா தேர் ஃபோர் டைமென்ஷன் தீரம் வெரிஃபைடு ஓகே